Salut les amis Voilà, du coup, il m'a fallu une petite demi-heure pour euh, charger. Pour, euh, je n'ai pas chargé totalement, là, elle est actuellement en charge, en fait. Euh, pour euh, installer la carte mémoire, faire les mises à jour, connecter euh, la GoPro au téléphone, connecter la GoPro à la remote qu'on m'a gentiment prêté. Du coup, euh, je vais tourner en vacances avec ça sur mon road trip. Je vais utiliser la télécommande qui me permet d'activer à la fois la GoPro Hero 3 et la GoPro Hero 7, euh, ce qui me permet de pouvoir en fait avoir des prises de vue synchronisées, ce qui est pas mal. Par exemple, une vue sur le guidon qui est en train de me filmer moi et une vue qui est en train de filmer la route. Euh, au montage, ça sera beaucoup plus simple. J'aurai juste à prendre ces deux vues. Je mets un petit encart sur le côté de la vidéo et, euh, et je n'ai pas besoin de caler ni rien. Elle démarre en même temps, elle s'arrête en même temps. Elles ont à peu près le même son. Donc, euh, ça, c'est cool. Donc, ça, c'est ce que je vais utiliser avec la GoPro qui est en train de me filmer. La GoPro Hero 7 Black. Du coup, ça, c'est ce que j'utilisais avant. Donc, la Kodak Pix, Pix Pro euh, SP1. Euh, elle est pas mal. Euh, elle filme quand même en, en HD. Euh, par contre, elle n'est pas stabilisée. Elle est à 30 images par seconde. Donc, euh, ça veut dire zéro ralenti possible. Et euh, par contre, voilà, elle est très très résistante. Résistante. Les comment les les protections sont interchangeables. On peut mettre des, des objectifs Fish Haze. On peut euh, vraiment. Elle est assez polyvalente. Là, vraiment, je l'emmène pas parce que euh, moi, c'est vraiment question d'accessoires. Je veux vraiment centraliser, avoir les mêmes accessoires pour les deux caméras, pas être en, embêté. Idéalement, même, j'aurais souhaité avoir une caméra peut-être une GoPro Hero 4 ou 5 car euh, elles ont les mêmes batteries que la, la 7 apparemment voilà voilà on va continuer du coup euh, l'ouverture de, de tous les accessoires en par un euh, on va le faire ensemble comme ça on va voir ensemble ce qu'il y avait dans mon colis euh, donc ma GoPro Hero 7 était livrée avec euh, deux attaches différentes voilà Hop. Donc j'ai mis, j'ai installé la carte mémoire, carte mémoire qui est livrée avec un adaptateur, ça, ça peut être pratique. Là, on a du coup le bandeau, le serre-tête. Le packaging de, de GoPro est quand même pas mal. Euh, j'ai trouvé que sur le sur la boîte en fait qui est en train de <rire> j'utilise la boîte de la GoPro comme euh, comme trépied en fait euh, sur la boîte euh, d'origine c'est vrai que c'est un peu du gâchis de mettre un plastique aussi épais et, euh, et on ça aurait été bien qu'il qu fasse carrément une boîte qu'on puisse utiliser mettre des accessoires dedans sans que les accessoires s'écrasent pas ou se perdent pas dans le sac idéalement même un, un sac parce que là, ils font des sacs payants, mais moi, j'aurais préféré qu'ils économisent 3 balles sur euh, 3 euros sur, euh, sur le packaging et puis qu'ils me fassent un petit sac en tissu à 3 euros. Quoi. Donc voilà, accessoires, le bandeau, serre-tête. Je ne sais pas par où ça s'ouvre. J'aurais tendance à dire que GoPro, c'est par le bas. Ils font ça à l'envers. Hop Donc, petit serre-tête. Donc tout petit qui est bien installé. Donc euh, tout ça tient avec des élastiques. Et donc un petit clips, euh, style clips ceinture. Voilà, ceinture, euh, on peut le mettre aussi la GoPro ici sur une casquette. Donc ça, ça tient avec des élastiques. On va le déplier, comme ça on va le tester tout de suite. Voilà. Hop. Ça tient en place. Euh, je pense qu'avec en plus la stabilisation, ça va être vraiment top. Les bandes sont très larges. Du coup, ça permet de 
d'avoir, je pense, une meilleure, euh, un meilleur appui. Et qui dit meilleur appui, euh, dit aussi moins mal de crâne, parce que, euh, bon, bah, mine de rien, ça pèse son petit poids, et quand on, on porte deux heures, en fait, euh, <rire> la, la GoPro sur le crâne, euh, à force, ça peut vite être, euh, ça peut laisser des marques, ça peut faire mal, un peu comme euh, les lampes frontales qui sont assez grosses, voilà. Donc ça, c'est top. Ensuite, donc je vais mettre tout, tout ça là. Voilà. Là, on a la protection d'écran. Protection d'écran. Donc pareil, GoPro, ils font ça bien, ils font ça par le bas. Je pense que toute, le, toute leur boîte va à, à ouvrir par le bas. Coup de couteau. Donc je dis protection d'écran, mais en fait c'est protection d'objectif. Hein. Euh, Excusez-moi. Protection d'objectif. Donc apparemment c'est tout simple à mettre. Il suffit juste de tourner, euh, de tourner la protection en fait qui est déjà installée. On tourne, on retire, et là on met la nouvelle. Donc très très Très, très facile d'utilisation ça prend pas du tout de place et si euh, je pense que si un jour vous avez un écran rayé enfin un, un objectif rayé euh, une protection ça va très très vite de le changer donc ça coûte pas grand chose je crois que c'était 5, 5 dollars ou, euh, ou peut-être 6 dollars parce que j'ai acheté ça en fait directement sur le site gopro mais en, en aux états unis ça a été livré en france mais en fait il y avait des meilleurs promos aux états unis du coup je l'ai acheté et j'ai fait livrer en france voilà, donc là c'est euh, très simple de le changer, ça prend, ça coûte pas trop cher et ça permet de ne pas gâcher la fin de son voyage. Batterie de secours, donc euh, batterie de secours, non, de supplémentaire on va dire. Voilà, donc ce qui est, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a la petite tirette, en fait, quand on ouvre, automatiquement, la petite tirette apparaît. On a juste à tirer le produit. Ça, c'est pas mal. Moi, dans mon entreprise, je, je fais de, de l'emballage. Et, euh, et quand on voit un petit peu comment sont fabriquées les boîtes, c'est... Moi, j'imagine les machines qui sont derrière, qui font ça. Parce que euh, c'est quand même intéressant. Il y a du collage. Il y a... Donc, elles sont... Euh, ces machines-là doivent être quand même assez grande et imposante. Voilà, donc petite caméra, euh, petite euh, batterie, excusez-moi. Alors, il y a un point négatif. Là, il y a une petite tirette. Donc, en fait, les bat la batterie, pour la retirer, euh, j'ai essayé, donc euh, tout à l'heure, en mettant la batterie dans la caméra quand je l'ai mise en charge, euh, j'ai trouvé qu'elle était euh, quand même, euh, c'est assez facile à ouvrir, le clapet. On insère la batterie, la batterie s'enfonce euh, pas facilement, il faut appuyer un peu dessus. Le problème, c'est que pour la sortir, il faut prendre cette petite tirette et sortir la batterie, mais j'ai trouvé que ça forçait pas mal. Et vu la taille de la tirette, j'ai peur que dans le temps, ça ne tienne pas. Alors, je ne sais pas euh, comment étaient les, les batteries sur les, anciennes, euh, sur les anciennes GoPro. En tout cas, sur la Hero 3, elle est euh, très facile d'accès. <rire> sur la Hero 3, c'est vraiment pas compliqué. En fait, on a juste à retirer un cache. Euh, on retire ce cache et après, hop, la batterie, elle est sortie. Que sur la Hero 7, il faut quand même tirer sur la languette. Et tirer sur la languette, euh, j'ai peur qu'à force, si même avec la chaleur, le froid, je sais pas, les batteries, elles gonflent un peu euh, avec le temps, j'ai peur que ça devienne problématique en fait. Voilà. Donc ça, hop, hop, on est reparti. Donc, euh, accessoire suivant, ça va être la pince. Donc la pince qui... permet de pouvoir se, se fixer euh, n'importe où donc là le packaging il se fait comme ça Hop.
Donc sur celle-ci, il n'y a pas de petite languette. Voilà. Non. Un peu déçu. Je pensais que euh, pro... là tout de suite pro... première réaction, je pensais que le bras était un tout petit peu plus long en fait. Donc là, c'est assez difficile de le bouger. Donc ce qui est bien, ça veut dire que ça va pas bouger en, en cours de route. Voilà, facile à installer. Je le fais en direct, ça prend deux secondes, j'ai juste... Voilà, donc ça, ça sert très très fort. Là, je peux me mettre sur la table, j'ai juste à ensuite prendre la, la cam et, et la fixer. Ça prend vraiment deux secondes, donc ça c'est top. Voilà, et ça tient... Euh... Ça tient vraiment fort en fait. Là, vous ne vous rendez pas compte, mais... Euh... Ça tient vraiment vraiment très très fort. Hop, on met la caméra en place. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement sortir, si je peux, euh, le, le tripod. Comme ça, je vais pouvoir euh, installer le tripod en tant que, que pied de caméra. Ça bougera beaucoup moins pour vous. Voilà, donc ça, ça c'est top. Ça, c'est sûr que je l'emmène. Euh, ça ne va pas prendre beaucoup de place en fait dans les valises parce que je pense que en fait, je vais l'attacher dehors sur la moto et elle va rester, même si je n'ai pas la caméra dessus, elle va rester sur la moto. Voilà. Donc, le tripod. Le tripod qui, qui va être super pratique, je pense. Donc le tripod, c'est quoi je vais, je vais remettre en fait le, la fixation sur la GoPro, ça sera beaucoup plus simple. Voilà, ça permet d'y installer la vis et euh, de, ça fait une perche à selfie en fait, c'est une perche à selfie. Sauf que l'avantage de cette perche, c'est qu'on n'est pas obligé de voir le bras du caméraman. En fait, on peut l'orienter vraiment comme on veut et... Le plus, c'est qu'en fait, ça contient... Donc là, il y a un petit bouton. Voilà, hop. Le plus de ça, c'est que ici, en fait, on peut dévisser. Alors, je le fais en même temps que vous. En fait, ça, je l'ai vu sur les vidéos de, de promo de, de l'appareil. C'est ce qui m'a donné vraiment envie de le faire. Ça m'évite de prendre euh, encore un accessoire supplémentaire. Là, en fait, le truc, il peut vraiment tout faire. Donc on peut directement poser en fait sa caméra pour faire euh, trépied, pour pouvoir parler, pour pouvoir... On peut euh, l'orienter vraiment comme on veut. Euh, on peut hop, avoir un point de vue différent. C'est stable. Il n'y a rien à dire, c'est stable. Et on peut directement en fait euh, retirer la caméra du pied et utiliser en fait le... Si on veut l'utiliser seul. Euh, apparemment il y, y a un moyen de l'utiliser ça donc voilà c'est ça prend vraiment pas de place pas plus une perche à selfie classique mais l'avantage c'est qu'on peut faire vraiment plein de choses avec euh, si on veut faire par exemple une je sais pas un time lapse on peut on peut le mettre à l'envers pour vraiment s'en servir pour avoir encore plus de stabilité donc euh, là c'est vraiment cool facile d'utilisation il y a juste à serrer tac 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 Hop, on peut se filmer. Voilà, ça c'est top. Donc, on se retrouve dans, dans deux minutes. Même pas deux minutes. Vous n'allez même pas voir que ça dure deux minutes. Je pense que ça va faire coupure, montage. Hop. Et euh, on continue le déballage.